വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ ഉപയോഗ രീതി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ഷോ ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ നൂല് കട്ട പിടിച്ച് വരിക അങ്ങനത്തെ കുറെ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതി എനിക്ക് കുറെ കമൻസായി വരുന്നു അതായത് എൻ്റെ വീഡിയോ കൊണ്ട് തയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അതായത് നൂല് കോർക്കുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ ബോബിൻ കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നോ ഒന്നും ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മെഷീൻ ഒന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ മെഷീനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെറിറ്റിൻ്റെ മെഷീനാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് മെഷീനാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ സിംഗറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഉഷയുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ മെഷീനും നല്ല മെഷീൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതാണ് ബോബി ഇത് കേസ് ഇത് നൂലാണ് പിന്നെ ഇത് മെഷീൻ്റെ സൂചി പിന്നെ കത്രിക മെഷീൻ ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൽറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് മെഷീൻ്റെ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇടുന്ന ബെൽറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ മോട്ടർ കൊണ്ട് തയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചവിട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ ഇടാമെന്നും ചവിട്ട് എങ്ങനെ ചവിട്ടാമെന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ബെൽറ്റ് ആദ്യമേ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ചക്രത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണം ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങരുത് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുക ഈ ബെൽറ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റുക ഓ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ കയറ്റി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബെൽറ്റ് പിടിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിക്കണം വലിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ കയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കറക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കയറി വരികയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് അഴിക്കുന്നത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ അഴിക്കാം എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അഴിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് താഴത്തേക്ക് കറക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് താഴത്തേക്ക് ആക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് അഴിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഇടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ അമ്മരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് ഊരാൻ ബെൽറ്റ് ഊരാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതൊന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്കുക അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും ഊരിപ്പോരും ഇടലും അതുപോലെ തന്നെ ഊരലും എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചവിട്ടാം എന്നതിനെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുക റിവേഴ്സ് കറക്കരുത് നേരെ ഇത് താഴത്തേക്ക് കറക്കി കൊടുക്കുക ആ മൂമെന്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കാല് താഴ്ത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങുക ഞാൻ പറയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ ഇതുപോലെ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങുക ഇനി ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗം ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക അതായത് സ്ലോപ്പ് ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചവിട്ടൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കുകയാണ് കറക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചവിട്ടി തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ ചവിട്ടാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട
നമ്മുടെ ബോബിൻ്റെ അകത്ത് നൂല് നമുക്ക് ചുറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ കൈ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ചുരിദാറൊക്കെ ഫുള്ള് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് ഫുള്ള് ചുറ്റിയെടുക്കണം ഇല്ല കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കുക വെട്ടിയെടുക്കുക കുറച്ച് നൂല് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ ബോബിൻ്റെ അകത്ത് നൂല് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വെക്കാം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഈ ബോബിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നൂല് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ നൂല് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റുക അതായത് ഈ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് നേരെ നൂലൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കയറ്റുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോബിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ബോബിൻ വെച്ച് നൂല് കണക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ബോബിൻ കേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നൂല് കയറ്റിയിട്ട് നൂലൊന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇടയിലേക്ക് നൂല് കയറി വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇത് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഫില്ലായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക ഇത് കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മാറും ഞാൻ കറക്കുകയാണ് കറക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊണ്ടോ മാറി നമുക്കിതിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് കയറ്റുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബോബിൻ കേസ് നമ്മുടെ മെഷീനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിതൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇത് പോരും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോബിൻ കേസ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെ നൂല് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്ത് നൂല് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് നൂല് കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഇവിടെ നൂലിടുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലിടുക ആദ്യമേ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ മെഷീൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചില മെഷീനിൽ ഇത് മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ അംബ്രല്ല മെഷീനിലൊക്കെ ഇത് മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ആദ്യമേ നൂലിടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടി നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുക നൂല് അതായത് ഈ റൗണ്ടിൽ കൂടി ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരികയാണ് നൂല് ആദ്യമേ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ചുറ്റിച്ച് എടുക്കണം അത് നൂലൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂൽ തെന്നിക്കളിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് കയറ്റണം നമുക്കിതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കയറും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇടുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റുക ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി കയറും ഇനി നമ്മൾ സൂചിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാം സൂചിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഈ നൂലിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് നൂല് പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കയറ്റാം നൂലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇട്ട് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടിയിലെ നൂല് വരുത്താൻ പോവുകയാണ് അടിയിലെ നൂല് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിയിലെ നൂല് വരും നമ്മളിതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിയിലെ നൂല്
പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടി പൊക്കത്തേക്ക് എടുത്തു പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൂചിയിൽ കയറ്റി ഇപ്പൊ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് ക്ലിയർ ആവും എന്നറിയില്ല അത്യാവശ്യം സൂം ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മിഷൻ സൂചി എങ്ങനെ ഊരാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി സൂചി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സൂചി അഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൈനർ വാങ്ങിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മോഡലിലെ വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂചി അഴിഞ്ഞു പോരും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മുറുക്കി തന്നെ വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സൂചി അഴിച്ചെടുത്തു ഇനി സൂചി എങ്ങനെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇടാം എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൂചിക്ക് രണ്ട് വശവുണ്ട് അതായത് ഉരുണ്ട വശവുമുണ്ട് പരന്ന വശവുമുണ്ട് ഇത് പരന്ന വശമാണ് ഇത് ഉരുണ്ട വശം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റേണ്ടത് പരന്ന വശമാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സൂചി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ പരന്ന വശമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉരുണ്ട വശം ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കണം പരന്ന വശം ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതേ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുക കയറ്റി കൊടുക്കാൻ മുമ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകളൂ ഇത് ടൈറ്റ് ആയിരുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുക അപ്പോൾ പരന്ന ഭാഗമായിരിക്കണം കയറ്റേണ്ടത് ഉരുണ്ട ഭാഗം ഈ വശത്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അലൈനർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സൂചി ഇട്ടു സൂചി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് തട്ടി ഒടിഞ്ഞു പോകും കറക്റ്റായി വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കുക വലിയ സ്റ്റിച്ച് സോറി ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് ആക്കുക നല്ല വലിയ സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതൊരു പഴയ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം തേഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാഷർ മേടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മള് സൂചി അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഇടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചും തന്നു ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് നൂല് കയറ്റുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം ഓൾറെഡി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ സൂചി ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ബോബിന്റെ അകത്ത് നൂല് എങ്ങനെ ചുറ്റാം പിന്നെ ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എണ്ണയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് എണ്ണ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിഷൻ വളരെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ചവിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ തയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇടുക ഓയിൽ ഇടേണ്ട ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കുക ആദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഓയിൽ ഇടുക രണ്ട് തുള്ളി ഓയിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇടുക ഇനി ഈ ഹോളി ഇടുക ഓരോ എല്ലാ ഹോളിലും ഓരോ തുള്ളി വീതം എണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ലിവർ ഒന്ന് താഴ്ത്തി അതായത് ലിവർ താഴ്ത്തേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ തുണിയുമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും താഴ്ത്തി ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമേ ഇത് കറക്കുക
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു തുണി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു നല്ല ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബോട്ടം തയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു വേസ്റ്റ് തുണി നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു നോക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ കുറച്ച് നൂലിങ്ങനെ കട്ട് പിടിച്ച് വരും അതിപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഭാഗം ഇതേപോലെ കട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല തുണിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തികേട് നമുക്ക് ആയി കിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു മോശം തുണിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല പീസിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂല് കട്ട് പിടിക്കലൊക്കെ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂൽ എങ്ങനെ ഇടാം ബോബിൽ എങ്ങനെ നൂല് ചെറ്റാം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതൊട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സൂചി ഒടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് കിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ അടിഭാഗം അതുപോലെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ അടിഭാഗം ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് കിട്ടണമെന്നില്ല അതൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴേ നമുക്കങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് അതേറ്റവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഏറ്റവും ബെറ്ററായി കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ തകരാറുകൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രെഡ് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകല് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഈ നൂല് കട്ട് പിടിച്ച് വരുന്നത് ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതിൻ്റെ തകരാറുകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ അതായത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഫിക്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കുറെ കമൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കയറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതറിയാവുന്നവര് എന്നെ കൂടെ സഹകരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് എന്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ചിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്
അപ്പൊ ത്രെഡ് പൊട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് ത്രെഡ് പൊട്ടി പോകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമാണ് സൂചിയുടെ അലൈൻമെന്റിലുള്ള ഈ മാറ്റം താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇറക്കി ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ടൈറ്റ്നെസ് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ സൂചിയിലേക്ക് നൂല് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് ചുറ്റും പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് ചുറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നൂലൊന്ന് പതിയെയും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക വലിക്കുമ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ല വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നൂല് അതായത് വളരെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പോരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നിൽക്കണം ഓവർ ടൈറ്റും ആകാൻ പാടില്ല ഓവർ ലൂസും ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ത്രെഡ് പൊട്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നൂലിങ്ങനെ ചുറ്റി നമ്മളത് അറിയില്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രെഡ് നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ത്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൂലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ നൂലിങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് കറങ്ങി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നൂലിടുക സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും കോർക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന്റെ ഇതും ഒരു കാരണമാണ് ഇനി അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെയുള്ള വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നൂല് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലിരിക്കും പിള്ളേർ അത് കളിച്ച് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നൂല് എപ്പോഴും ഇതേ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ടാണല്ലോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൂല് ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ഈ നൂലൊന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നൂല് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാതെ ഇട് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരില്ല ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ നൂലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ത്രെഡ് വലിഞ്ഞത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ നൂലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്രിക കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ആക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ നൂല് നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് കയറ്റുക പിന്നെ ഇവിടെ അതേപോലെ എല്ലായിടത്തും കോർത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ സ്റ്റിച്ചിങ് വരണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ടാലും സ്റ്റിച്ചിങ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത തകരാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തുണി വലിഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുണിയിൽ തുണി ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് പോകും അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂചിയുടെ പോയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി ആകെ അത് വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും സൂചിയുടെ പോയിന്റ് പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തകരാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തുണി വലിഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം സൂചിയുടെ പോയിന്റ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂചി മാറ്റുക ഈ സൂചി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സൂചി ഇട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂചി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് സൂചി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൂചി നല്ല ഷാർപ്പാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് നല്ല ഷാർപ്പാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് അതായത് ആ അറ്റത്തെ ബോള് ഇതിനില്ല അത് ഇതിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം അതായത് നമ്മുടെ തുണിയിൽ വലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ തകരാർ നമുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നത് നല്ല സൂചി നല്ല ഷാർപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഉള്ള സൂചി കൊണ്ട് തയ്ച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറാണ് നൂല്
ഈ ബോബിൻ കേസിന്റെ ഈ ഹോളിൽ കൂടി കയറിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോളിൽ കൂടിയും നൂല് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നൂല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോബിൻ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ഹോളിലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലാണ് നൂല് കട്ടപിടിച്ച് വരുന്നത് നൂല് കട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മുകൾ ഭാഗത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കട്ടുപിടിക്കില്ല മുകൾ ഭാഗത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അടിഭാഗത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലും നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റാത്ത കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ നൂല് കട്ടപിടിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഇത് ഇങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അതായത് ബോബിനും കേസും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് നൂല് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൂല് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ അതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ ആദ്യം കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാനപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കയറ്റി ഇനി ഞാനൊന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിക്കുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂല് ബോബിൻ ബോബിൻ കേസിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നൂല് ഇട്ടു രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലും ഇട്ടു എന്നിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടും അറിയാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ശബ്ദം ഒരു കട 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഞാൻ തിരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ കട്ടപിടിച്ച് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നൂല് കട്ടപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം കേസിൻ്റെ അകത്ത് ബോബിൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ആ നൂല് രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തകരാറ് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഒരു ചുരിദാറ് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നൂലെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കോർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോബിൻ കേസും കറക്റ്റായിട്ട് കോർക്കും അപ്പോഴൊന്നും ഇതേപോലെ നൂല് കട്ടുപിടിച്ച് വരില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നൂല് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നൂല് കട്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബോബിനും കേസും നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അതിനുശേഷം തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തകരാറ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം നൂല് കട്ടപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോബിൻ കേസ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താലും ചില സമയത്ത് നൂല് കട്ടപിടിക്കാം അതിനുള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിഷൻ ഒന്ന് പൊക്കുകയാണ് ഈ മിഷൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പൊക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ ബെൽറ്റ് നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റണം ഞാനിപ്പോൾ ബെൽറ്റ് മാറ്റി എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബോബിൻ കേസ് അഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബോബിൻ കേസ് ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നൂല് കട്ടപിടിച്ച് വരാം ഇനി അടുത്ത ഒരു നൂല് കട്ടപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ നൂല് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നൂലിരിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന ആ നൂല് കയറിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും നൂല് കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ടപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ബോബിൻ കേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പൊ കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടും കട്ടപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോബിൻ കേസ് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഈ സൂചിയുടെ അകത്തെ ഈ നൂലും നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഊരി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കറക്കി നോക്കുക ചക്രം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്കുക ഫുൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കുക കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഈ ഭാഗവും കറങ്ങും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല വെട്ടം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അടിച്ചു നോക്ക
മിഷൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹാർഡാകും തയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ ഭാഗത്തും വൈറ്റ് പീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് മുൻപ് എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാഗം അഴിച്ചും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും വൈറ്റ് പീസ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മിഷൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ മിഷൻ എണ്ണ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ എണ്ണ മതിയോ എന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എണ്ണ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മിഷ്യൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന കടയിൽ പോയിട്ട് മിഷൻ ഓയിൽ നിന്ന് പോലും വാങ്ങിക്കുക ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ സാധാരണ നമ്മൾ കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ ഒരേ അളവിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തനിച്ച് മിഷ്യനിൽ ഇടരുത് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണയും തനിച്ചിടരുത് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മണ്ണെണ്ണ അതേ അളവിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ എന്തെങ്കിലും അതേപോലത്തെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടാക്കണമെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഇടുക അടുത്ത തകരാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ ചുരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടമോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ സ്റ്റിച്ചിങ് വരില്ല നമ്മളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് വരാത്തത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് ചുറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ നൂലൊന്ന് അഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പിലും ഈ ഗ്യാപ്പിലും എല്ലാം നൂല് ചുറ്റും പക്ഷെ ഇടയ്ക്കുന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് നൂല് മിസ്സായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വരാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാനിന്ന് സൂചിയിൽ കോർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തു ഈ ഭാഗത്ത് നൂല് ഞാൻ കോർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് തയ്ക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് വരില്ല നമ്മുടെ ത്രെഡ് പൊട്ടിയും പോയി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും വരില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ രീതിയുണ്ട് ആദ്യമേ ഇവിടെ നൂല് ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നൂല് കോർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ടിലൂടെ ചുറ്റി ഈ ഗ്യാപ്പിൽ പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ പിന്നെ സൂചിയിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക തുണിയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വരാ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു തകരാറാണ് നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള തുണി അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലിവർ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ടടിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തുണി വളരെ കട്ടിയായിട്ടൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യമേ നൂലൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കോർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തുണി മടക്കി മടക്കി ഒന്ന് കട്ടിയാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇപ്പോൾ കട്ടിയാക്കി നമുക്കതിപ്പോൾ അടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലിവർ ഇങ്ങനെ പോക്കുക നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് പോകുന്നില്ല അതവിടെ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ ത്രെഡും പൊട്ടിപ്പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ മിഷൻ ചവിട്ടി തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് ഇലിവർ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ കട്ടിയുള്ള പാകം കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ താഴത്തേക്ക് താത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചവിടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചവിട്ടി പോവുക ചിലവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കട്ടിയുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ലിവർ ഒന്ന് പതുക്കെ പൊക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചവിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടെ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് വരും അത് സാരമില്ല അതിൽ ഈ ഒരു
അത് എനിക്ക് എന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം മിഷനെല്ലാം അഴിച്ച് കടയിൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാം എന്ന് കരുതിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് എനിക്കതിനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റി അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ ആദ്യമേ സൂചിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഓയിൽ ഇടും പിന്നെ ഈ എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും ഓയിൽ ഇടും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഓയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലോ ഓയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഓയിൽ ഇടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറെ നാൾ നമ്മൾ മിഷൻ ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തുരുമ്പെടുക്കും തുരുമ്പെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൂലി ഗ്യാപ്പിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോരില്ല അപ്പൊ കുറെ നാൾ മിഷൻ ചവിട്ടാണ് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുരുമ്പുണ്ടാവും ആ തുരുമ്പും നമ്മുടെ നൂലുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ നൂല് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിലും കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എനിക്കതിനെ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നോട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക്
നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് അതായത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മിഷീനിൽ ചവിട്ടി തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബെൽറ്റ് ആദ്യമേ അഴിച്ചു മാറ്റണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ താഴത്തേക്കിടെ ഇത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റരുത് കാര്യം കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിട്ട് ചവിട്ടി തയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റരുത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളും നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റണം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമുക്കിത് കയറ്റാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ തിക്കി അതായത് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കി കയറ്റാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മുതിർന്നവരോട് അതായത് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനോടോ അച്ഛനോടോ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റിക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ബലം പിടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കയറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഈ മൂല ഇതിൽ കൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് കയറ്റുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറ്റം വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് തിക്ക് വേണം ഇങ്ങനെ കയറ്റാനായിട്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ബലം പിടിച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് ചാൻസ് ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ബലം പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ബെൽറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിയ ബെൽറ്റ് വാങ്ങിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് തിക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും കുറച്ച് വില കൂടിയത് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ബെൽറ്റ് ഇടാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കത് ബലം പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കണം ഈ സ്ക്രൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് അഴിക്കുക ഇത് ആദ്യമേ അഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രൂ പോരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മിഷൻ ഓയില് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പോരും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് അഴിക്കാൻ പറ്റും അതേമേ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ലിവർ പൊക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പോരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുണി പിടിച്ചിങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഊരാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് ഊരാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഊരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങും പിന്നെ നമുക്കത് ഊരാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഊരെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഊര ഇതും ഊരി മാറ്റി ഇത് വാഷറാണ് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് വെക്കലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ ഭാഗമൊക്കെ അഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്ലീസ് ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും മിഷൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചവിട്ടി തയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മോട്ടോർ വെക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടും എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വൈറ്റ് പീസ് ഏത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും കിട്ടും ഒരു ചെറിയ ടീൻ പത്ത് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല പത്ത് രൂപയുള്ളു അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരെ വൈറ്റ് പീസ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം കുറച്ച് നല്ല
അപ്പൊ തിരിച്ച് ഒന്ന് ഇടുകയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ ഉന്തി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഉന്തി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ തിരിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി തള്ളിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇതിങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് ഈ വാഷർ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുറുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊന്നും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ മുറുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കളിക്കും നമുക്കത് ഇത് ഉരുമ്പോഴാണെങ്കിലും മുറുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ വീലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഡെക്കായിട്ട് നമ്മള് ബെൽറ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോട്ടർ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മോട്ടർ മെഷീനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ വെക്കാം നമ്മളിപ്പോ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് തെന്നി തെന്നി നിൽക്കരുത് അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കൊക്കെ കയറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ഈ ബെൽറ്റ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്രൂ മുറുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടു ഇതിനേക്ക് മുമ്പ് കറക്റ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കണം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ വന്നു തെന്നി മാറി പോകാതെ നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ അതിങ്ങനെ മാറി അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ബെൽറ്റ് കയറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളപ്പോ ആദ്യമേ തന്നെ വാഷർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം ഇത് മുറുക്കുക മോട്ടർ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് നേരെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ മുറുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം മുറുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് മുറുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് വെച്ച് മുറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ നല്ലവണ്ണം താഴ്ത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ മുറുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് മോട്ടർ പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കിട്ടില്ല വളരെ സ്ലോവിൽ അതായത് നമ്മൾ ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്നതിനും സ്ലോവിൽ നമുക്ക് മിഷൻ പോകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് മോട്ടർ നല്ലവണ്ണം താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് മുറിക്കേണ്ടത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നല്ലവണ്ണം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടൈറ്റ് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ലൂസ് അതനുസരിച്ച് ലൂസായി പോകും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഭാഗമാണ് മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് താഴ്ത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഈ ഗ്യാ അതായത് ഈ ഭാഗം ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് താഴെ അടുത്തൊക്കെ രീതിയിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കയറുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് കയറില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ പവർ കോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് മെഷീൻ ഒന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കിയാണ് മോട്ടർ വെച്ച മെഷീൻ ഒന്ന് തയ്ച്ചു
നല്ല ഫാസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ ബെൽറ്റ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ലോയിലാണ് മിഷൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോട്ടർ നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം കൈ പിടിച്ച് താഴേക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് മുറുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മോട്ടർ ഫിക്സിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതി എഴുതി നിങ്ങൾക്കത് റിപ്ലൈ തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയുകയാണ് ഒരു കമന്റ് ഈ ഭാഗത്ത് പിടുത്തം വരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് വീൽ കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പിടുത്തം വരുന്നു എന്നൊരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പിടുത്തം മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും അഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഴിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തിക്കിയാണ് ഈ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അഴിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അഴിച്ചാൽ മതി ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സോറി ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മിഷ്യൻ്റെ എൽ ഉൾഭാഗത്ത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നല്ല അഴഞ്ഞു കിട്ടും ഇവിടെ പിടുത്തം വരില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ചില മിഷ്യനിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര പിടുത്തം ഉണ്ടാകും അത് ഓയിൽ ഇതിന്റെ ഓയിൽ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത മൂലമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറിന് നല്ലതാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ലൈഫ് മോട്ടർ കുറച്ചുകൂടി ലൈഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കമന്റിൽ റിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും അത് ഈ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഈ ഭാഗം ഇതൊന്ന് ലൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ലൂസ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇത് ലൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ മുറുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റിച്ച് താഴത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇത് അപ്പം നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മുറുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യാം അതായത് ഏറ്റവും കുറച്ചും വെക്കാം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു കമൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വലിയ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ സൂചി ഇടുന്നതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂലമാണ് സൂചി കറക്റ്റായിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിയ സ്റ്റിച്ച് വരില്ല ഓക്കെ മോട്ടർ ഫിക്സിങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും